स्टूडेंट्स बेटा हम हमारा चैप्टर चल रहा था मैट्रिसिस हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसिस कर चुके थे आज हम करेंगे ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसिस ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसिस फर्स्ट है एडिशन फर्स्ट क्या है हमारा एडिशन एडिशन के लिए बेटा जो मैट्रिसेस जिनको हमने ऐड करना होता है उसका जरूरी होता है कि उनका ऑर्डर क्या हो सेम हो ऑर्डर क्या हो सेम हो चाहे वो टू मैट्रिसेस हो चाहे वो थ्री मैट्रिसेस हो लेकिन उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए बेटा सेम होना चाहिए जैसे क्या है कि अगर ए कोई मैट्रिसिस है हमारे पास जैसे ए आई जे इट मीन ये इसके एलिमेंट्स हैं और इसका ऑर्डर है टू क्रॉस थ्री और दूसरा मैट्रिस इज बी आई जे मीन्स इनके एलिमेंट्स ठीक है तो ये टू क्रॉस थ्री है तो ये भी क्या होना चाहिए बेटा टू क्रॉस थ्री अगर ये ऑर्डर सेम होगा टू क्रॉस थ्री मीन्स टू रोज और थ्री कॉलम्स टू रोज और थ्री कॉलम्स अगर इनका ऑर्डर सेम होगा तभी हम उन मैट्रिस को एड कर पाएंगे वरना वो एड नहीं होंगे जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल हम लेते हैं मैट्रिक्स ए लेते हैं जैसे टू थ्री फोर वन टू थ्री ये ए मैट्रिक्स है और अगर बी एक मैट्रिक्स लेते हैं जीरो टू वन थ्री फोर फाइव हमने अब इस पहले इसका ऑर्डर चेक कीजिए इसमें रोज कितनी है टू और कॉलम्स कितने हैं थ्री तो टू क्रोज थ्री हो गया यहाँ भी रोज क्या है टू है और कॉलम्स कितने हैं थ्री तो ऑर्डर क्या हो गया टू क्रॉस थ्री सबसे पहले आपने चेक क्या करना है कि ऑर्डर क्या है उसका सेम है या नहीं है तो हम उनको ऐड कर सकते हैं जैसे ए प्लस बी एड करेंगे तो बेटा कैसे होगा ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है ये भी फर्स्ट रो का क्या है फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और ये भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ये ऐड होगा फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट और इस मैट्रिक में भी फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट थ्री प्लस टू फोर प्लस वन वन प्लस थ्री टू प्लस फोर थ्री प्लस फाइव तो ये क्या हो जाएगा बेटा टू प्लस जीरो टू थ्री प्लस टू फाइव फोर प्लस वन फाइव वन प्लस थ्री फोर टू प्लस फोर सिक्स एंड थ्री प्लस फाइव एट इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं मेन कंडीशन क्या है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए और अगर ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो इसके साथ कौन सा ऐड होगा सेकेंड मैट्रिक्स का भी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट ही उसके साथ ऐड होगा इस तरह से हम क्या करेंगे एडिशन करेंगे अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इसकी प्रॉपर्टीज क्या है बेटा फर्स्ट है कॉमोटेटिव ला कॉमोटेटिव ला कॉमोटेटिव ला में क्या होता है कि अगर टू मैट्रिक्स ए एंड बी हैं ए एंड बी लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिस ऑफ सेम ऑर्डर ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम ये चीज मस्ट है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम तब क्या होगा बेटा ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए मीन्स क्या है कि अगर हम ए को बी को ए में ऐड करते हैं तो भी जो आंसर आएगा 
वो बी को ए में ऐड करते हैं तो वो आंसर के बिल्कुल इक्वल होगा जैसे कोई मैट्रिक्स ए टू थ्री फोर फाइव ली हमने बी लिया वन जीरो टू फाइव तो ए प्लस बी क्या होगा बेटा टू प्लस वन थ्री थ्री प्लस जीरो थ्री फोर प्लस टू सिक्स फाइव प्लस फाइव टेन ए प्लस बी आ गया हमारे पास अगर हम बी प्लस ए करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा अगर हम बी को पहले लिखते हैं वन प्लस टू तो भी क्या होगा थ्री आएगा जीरो प्लस थ्री करेंगे तो भी थ्री आएगा तो ये आंसर क्या आएगा सेम आएगा तो इट मीन्स कि ये क्या है कॉम्पिटेटिव ला को फॉलो करता है क्या कौन सा ऑपरेशन फॉलो करता है एडिशन तो एडिशन में ए प्लस बी इक्वल क्या होगा बी प्लस ए लेकिन मस्ट कंडीशन कंडीशन क्या होनी चाहिए सेम ऑर्डर ओके बेटा नेक्स्ट है एसोसिएटिव ला कॉम्पिटेटिव ला में क्या था बेटा टू मैट्रिक होती थी एसोसिएटिव ला में क्या होंगी थ्री मैट्रिक होंगी लेट ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिक ऑफ सेम ऑर्डर ऑर्डर क्या होगा सेम होगा तो एसोसिएटिव लाभ में क्या होता है ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल अगर हम ए को पहले हमने बाहर किया तो और बाद में क्या किया हमने कि इसको अगर हम पहले ए को बाहर कर दिया और उसके बाद ए प्लस बी को ब्रैकेट में और सी को बाहर कर दिया तो अगर हम पहले बी प्लस सी को ऐड करते हैं और बाद में ए को ऐड करते हैं तो ये जो आंसर आएगा वो इस आंसर के इक्वल होगा इसके कि ए प्लस बी को पहले ऐड कर लो और सी को बाद में तो ये क्या है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कौन सा ऑपरेशन फॉलो कौन सा ऑपरेशन फॉलो करता है एडिशन तो इसमें क्या है एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करेगा कौन सा ऑपरेशन एडिशन और कॉम्पिटेटिव लॉ भी नेक्स्ट है Existence of C Existence of additive identity ये क्या है थर्ड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी इसमें क्या है लेट कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास और ओ कोई नल मैट्रिक्स है मीन्स यहां पे हम लिखेंगे ओ क्या है नल मैट्रिक्स और ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए और नल मैट्रिक्स कौन सी होती है बेटा मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में करवाया था कि नल मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं जीरो होते हैं तो ये टू क्रॉस टू की नल मैट्रिक्स है अगर हम ए कोई मैट्रिक्स लेते हैं टू क्रॉस टू की टू वन फोर जीरो और ओ क्या है नल मैट्रिक्स है तो क्या होगा बेटा ए प्लस ओ और ओ प्लस ए किसके इक्वल आएगा ए के इक्वल आएगा क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो वही नंबर सेम ही आता है हमारे पास इसी तरह से ए मैट्रिक्स में अगर हम नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा ए मैट ए मैट्रिक्स ही आएगा तो इसका मतलब कि जीरो ऐड करने पर किसी भी मैट्रिक्स में हम नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो वही मैट्रिक्स सेम आ जाएगी हमारे पास तो जीरो क्या है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन अब अगर पूछा जाए बेटा कि एडिटिव देर फोर एडिटिव आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एडिशन क्या होगी जीरो या नल मैट्रिक्स ओके बेटा 
नेक्स्ट है कैंसिलेशन ला कैंसिलेशन ला इसमें क्या होता है बेटा कि अगर कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी बी प्लस सी के इक्वल है तो क्या है बी दोनों में आ रहा है तो बी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो दिस इंप्लाइज ए इक्वल क्या होगा सी होगा ये क्या थी किसकी प्रॉपर्टीज थी एडिशन की नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स सेकेंड ऑपरेशन फर्स्ट ऑपरेशन था बेटा एडिशन और सेकेंड ऑपरेशन है डिफरेंस डिफरेंस में क्या होगा उसमें भी ऑर्डर सेम होना जरूरी है जैसे एडिशन में ऑर्डर सेम होना जरूरी था इसी तरह से डिफरेंस में भी ऑर्डर सेम होना जरूरी है अगर टू मैट्रिक्स है मान लो ए क्या है टू थ्री फाइव सिक्स और बी है वन टू फोर फाइव अब हमने क्या करना है इसका डिफरेंस करना है तो ए माइनस बी टू थ्री फाइव सिक्स माइनस आ जाएगा यहाँ पर वन टू फोर फाइव अब इसमें क्या बेटा कैसे करेंगे टू थ्री फाइव सिक्स जो ये माइनस है इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे अंदर ले जाएंगे तो सभी एलिमेंट्स के साथ माइनस का साइन आ जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा प्लस और इस माइनस को हम अंदर ले गए अभी अभी हमने एडिशन किया था अब भी दोबारा से हमारे पास क्या आ गया एडिशन ही आ गया जैसे पहले ऐड किया था ऐसे ही ऐड करना है इनको टू प्लस माइनस वन थ्री प्लस माइनस टू फाइव प्लस माइनस फोर और सिक्स प्लस माइनस फाइव इसी तरह से इसको ऐड करना है तो डिफरेंस में भी क्या बन गया हमारे पास एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो एडिशन और डिफरेंस दोनों में ऑर्डर सेम होना जरूरी अब बेटा है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्केलर क्या होता है स्केलर कोई भी नंबर हो सकता है बेटा नंबर कोई भी वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी हो सकता है स्केलर अब अगर कोई हमें स्केलर के दिया हुआ है के मीन्स कुछ भी वन टू थ्री कुछ भी हो सकता है ठीक है अगर के स्केलर है और ए कोई मैट्रिक्स है आपके पास ए क्या है कोई मैट्रिक्स है आपके पास जैसे मान लिया ए क्या है टू थ्री फोर फाइव और के ले लिया हमने क्या है थ्री तो अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्केलर से मीन्स थ्री ए निकालना है हमें तो थ्री अब ये देखिए देखिए के क्या है थ्री है और ए क्या है मैट्रिक्स है तो ए क्या है टू थ्री फोर फाइव ए स्केलर आ गया और ए क्या है मैट्रिक्स है तो इसकी क्या होगी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी पूरी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के साथ थ्री टू जा सिक्स थ्री थ्री जा नाइन थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री फाइव जा फिफ्टीन मीन्स क्या है कि किसी भी नंबर से हम उसको अगर मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को तो मैट्रिक्स के जो सारे एलिमेंट्स हैं उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्लियर बेटा नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स अगर ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास तो इसका नेगेटिव क्या होगा बेटा माइनस ए ए क्या है मान लो हमारे पास क्या है टू थ्री फोर 
फाइव अगर हमने नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो इस एलिमेंट्स में भी सारों एलिमेंट्स में भी क्या हो जाएगा नेगेटिव का साइन लग जाएगा ओके okay, बेटा तो ये क्या था नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं बेटा फर्स्ट क्या है कि अगर पहले तो ये देखिए कि अगर ए कोई मैट्रिक्स है हमारे पास और बी ये मैट्रिक्स है हमारे पास ओके okay, बेटा अब क्या होगा अगर हमें फर्स्ट है कि अगर कोई स्केलर है हमारे पास स्केलर मीन्स जैसे के ले लिया हमने के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है और यहाँ पर क्या है ए प्लस बी तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे जो के है जो स्केलर है वो पहले क्या होगा ए से मल्टीप्लाई होगा फिर क्या होगा बी से मल्टीप्लाई होगा तो के ए प्लस के बी मीन्स कि अगर यहाँ टू है और कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी तो ये टू ए प्लस टू बी इस टू से पहले ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का साइन लगाएंगे फिर टू से बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास दो स्केलर हैं मान लिया के प्लस एम दो स्केलर है और मैट्रिक्स हमारे पास एक ही है मैट्रिक्स हमारे पास एक ही है तो पहले K की मल्टीप्लाई किससे होगी A से फिर M की मल्टीप्लाई किससे होगी A से यहाँ पर क्या था दो स्केलर है और एक मैट्रिक्स है यहाँ पर एक स्केलर है और दो मैट्रिक्स है लेकिन मल्टीप्लाई हम वैसे ही करेंगे क्लियर बेटा नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस मल्टीप्लीकेशन सबसे पहले आपको इसका रूल पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कब हो सकती है अगर हमारे पास ए कोई भी मैट्रिक्स दी हुई है और बी दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास सबसे पहले कंडीशन क्या होती है बेटा मल्टीप्लाई करने की सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि जो इसके नंबर ऑफ रो इसका जो नंबर पहले हम क्या लिखते हैं नंबर ऑफ रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं फिर यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ मान लो यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ रोज एन है और कॉलम क्या है पी है क्लियर तो हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स और नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स ये दोनों क्या होने चाहिए इक्वल होने चाहिए क्लियर जैसे ए है हमने क्या किया जैसे क्या है ए आई जे यहाँ पर क्या लिया हमने टू क्रोस थ्री की कोई मैट्रिक्स है ये और जो B है वो क्या होनी चाहिए अब देखिए बेटा यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं थ्री तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स थ्री है तो यहाँ नंबर ऑफ रोज थ्री होनी चाहिए तो ये क्या होगा नंबर ऑफ रोज थ्री हो गई तो ये चीज क्या हो गई सेम हो गई तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे क्या था एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी है इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज की इक्वल होनी चाहिए तभी हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं वरना उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम ए मैट्रिक्स है वन टू थ्री और नेक्स्ट बी मैट्रिक्स है टू थ्री फोर फाइव अब इसमें देखिए बेटा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं और नंबर ऑफ रोज कितनी है पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं हम नंबर ऑफ रोज कितनी है बेटा इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है थ्री है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं वन है 
अब इसमें क्या है नंबर ऑफ रोज कितनी है वन है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं फोर है अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं वन और सेकेंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है वन ये दोनों इक्वल आ गए तो इट मीन्स हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम इसको ए बी लिखेंगे पहले मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा जो वन है वन है इसको पहले किससे करेंगे टू से फिर वन को किससे करेंगे थ्री से वन को फोर से वन को फाइव से फिर सेकेंड एलिमेंट लेंगे यहाँ पर फर्स्ट रो ये सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट है जो टू की मल्टीप्लाई करेंगे टू से फिर टू की मल्टीप्लाई थ्री से टू की मल्टीप्लाई फोर से टू की मल्टीप्लाई फाइव से इसी तरह से यहाँ थ्री था बेटा थ्री मल्टीप्लाई टू थ्री मल्टीप्लाई थ्री थ्री मल्टीप्लाई फोर थ्री मल्टीप्लाई फाइव इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि जो ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है इसकी मल्टीप्लाई हम फर्स्ट जो रो है इसके सभी एलिमेंट से करेंगे फिर सेकंड रो आ गई यहाँ पर सेकंड रो का फर्स्ट एक ही एलिमेंट है हमारे पास इस एलिमेंट्स की पूरी फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे फिर थर्ड है थर्ड रो है ये इसका एलिमेंट है इसकी सभी से सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें बेटा सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए तभी हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा बेटा सबसे पहले एसोसिएटिविटी 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 प्रॉपर्टी कौन सी है कि इसमें क्या होगा कि आपके पास ए बी और सी ये थ्री मैट्रिसेस है थ्री मैट्रिसेस है तो इसमें क्या होगा ए बी को अगर हम ब्रैकेट में राइट करते हैं और सी से पहले ए बी की मल्टीप्लीकेशन करते हैं और फिर किससे करते हैं सी से तो ये किसके इक्वल आएगा ए ब्रैकेट बी सी मीन्स पहले बी सी की करें और फिर ए से करें तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा सेम आएगा तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है एसोसिएटिविटी नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ओवर एडिशन ओवर एडिशन इसमें क्या होगा कि आपके पास क्या है मैट्रिस होंगी ए बी एंड सी तो क्या होगा बेटा ए ब्रैकेट बी प्लस सी है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटी ओवर एडिशन तभी यहाँ पर एडिशन आया है तो इसमें क्या होगा पहले ए की मल्टीप्लीकेशन किससे होगी बी से फिर ए की किससे होगी सी से इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे अगर बी प्लस सी पहले राइट किया हुआ है बाद में ए है तो क्या होगा बी की ए से होगी और सी की ए से क्लियर नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इसमें क्या होता है बेटा कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है कोई भी मैट्रिक्स है क्लियर और ये क्या है स्केयर मैट्रिक्स टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया था कि ये स्केयर मैट्रिक्स क्या होती है आप उसको रिवाइज कीजिएगा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि स्केयर मैट्रिक्स 
क्या होती है स्केयर मैट्रिक्स में क्या होता है बेटा नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं क्लियर अब अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और आई आई क्या है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स अब देखिए जैसे आई क्या है मीन्स जैसे इसके एलिमेंट्स क्या होंगे वन वन होंगे अगर हम इसकी मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा ए क्या आएगा ए जैसे क्या है मान लो हम टू को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है बेटा टू आता है इसी तरह से ए मैट्रिक्स है उसको हम अडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लीका मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम मैट्रिक्स आएगी ए तो हमारे पास जो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या हुई वन क्या हुई वन क्लियर बेटा नेक्स्ट है जैसे एडिशन में मैंने बताया था कि कैंसिलेशन लॉ फॉलो करता है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कैंसिलेशन लॉ फॉलो नहीं करता डज नॉट फॉलो कैंसिलेशन ला एडिशन में क्या करता था फॉलो करता था ये कैंसिलेशन ला उसमें क्या होता था बेटा कि अगर ए प्लस बी बी प्लस सी के इक्वल है तो ये कट जाता था और ए किसके इक्वल होता था सी के लेकिन इसमें क्या है मल्टीप्लीकेशन में ये फॉलो नहीं करता जैसे अगर ए बी हमारे पास ए बी हमारे पास ए सी के इक्वल है तो बी सी के इक्वल नहीं होगा तो ये क्या है कैंसलेशन ला को फॉलो नहीं करता ओके okay, बेटा अब नेक्स्ट है कि अगर हमारे पास ए क्या है स्केयर मैट्रिक्स ये क्या है स्केयर मैट्रिक्स और ओ है नल मैट्रिक्स ओ क्या है नल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होती है जिसके सभी एलिमेंट्स क्या होते हैं जीरो जीरो अगर हम ए को ओ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा जीरो ओ को ए से करते हैं तो भी क्या आएगा जीरो क्लियर बेटा कि अगर कोई भी स्केयर मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा जीरो ये सभी क्या थी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अब बेटा हम करेंगे नॉन कोमोटेटिविटी नॉन कोमोटेटिविटी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन इसमें क्या है बेटा कि नॉन कोमोटेटिविटी में क्या होता है कि इन जनरल जनरली क्या होता है कि ए बी नोट इक्वल बी ए मतलब मोस्टली क्या है कि ये कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती क्यों नहीं होती कि लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस थ्री और बी हम हमने एक मैट्रिक्स लिया उसका ऑर्डर हमने ले लिया थ्री क्रॉस टू अब देखिए बेटा मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होना चाहिए फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए इक्वल होने चाहिए तभी क्या करेगा ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होगी तो ए बी क्या होगी एग्जिस्ट है एग्जिस्ट होगी क्योंकि क्यों है क्योंकि ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स क्या है इक्वल है तो ए बी क्या है एग्जिस्ट करेगा अगर हम बी पहले लेते हैं बेटा बी पहले लेते हैं तो बी का ऑर्डर क्या है थ्री क्रॉस टू और ए का ऑर्डर क्या है थ्री क्रॉस थ्री अब देखिए अगर हमने बी ए निकालना है बी ए निकालना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है कंडीशन देखनी है फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है अब हमारी बी इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है टू और सेकंड मैट्रिक्स क्या है ए 
और नंबर ऑफ रोज कितनी है थ्री तो ये इक्वल नहीं है नहीं है तो इट मीन्स बी ए डज नॉट एग्जिस्ट तो बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा क्लियर बेटा अब देखिए अगर हम ए बी ए मैट्रिक्स ले किस ऑर्डर की ऑफ ऑर्डर थ्री क्रॉस टू और बी एक मैट्रिक्स ले टू क्रॉस थ्री अब देखिए इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स टू है इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है टू है तो इट मीन्स ए बी एग्जिस्ट करेगा अगर हम बी पहले ले लेते हैं तो बी का ऑर्डर क्या है बेटा टू क्रॉस थ्री और ए का ऑर्डर क्या है थ्री क्रॉस टू अब देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स बी है नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है थ्री और सेकेंड मैट्रिक्स में क्या है नंबर ऑफ रोज थ्री तो इक्वल आ गए इट मीन्स बी ए बी क्या करेगा एग्जिस्ट करेगा क्लियर बेटा मल्टीप्लीकेशन में आपको ये चीज पता चल गई और मोस्टली क्या होते हैं कि जो मल्टीप्लीकेशन होती है वो क्या होती है नॉन कॉम्पिटेटिव नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनवर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट टॉपिक क्या है इनवर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स या इनवर्टिबल मैट्रिक्स इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं अब देखिए बेटा कि इनवर्टिबल मैट्रिक्स होती क्या है कि इसमें क्या होता है कि ए स्केयर मैट्रिक्स होती है और बी भी क्या होती है स्केयर मैट्रिक्स होती है अगर ए बी कंडीशन क्या है ए मस्ट बी स्केयर मैट्रिक्स और बी मस्ट बी स्केयर मैट्रिक्स दोनों क्या होनी चाहिए स्केयर मैट्रिक्स अगर ए बी इक्वल बी ए इक्वल आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो ए क्या होगा इनवर्स ऑफ बी ए क्या होगा इनवर्स ऑफ इनवर्स ऐसे लिखते हैं बेटा कैसे लिखते हैं बी के ऊपर ये इनवर्स इस तरह से लिखते हैं तो ए इज इनवर्स ऑफ बी और B इज इनवर्स ऑफ A कब होगा जब ए बी और बी ए इक्वल क्या आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं वन वन डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं जैसे डायगनल एलिमेंट्स क्या है ये वन वन और बाकी क्या है जीरो जीरो क्लियर बेटा तो ये क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब ए बी इक्वल बी ए इक्वल क्या होना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो क्या होगा ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी और बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम ए इक्वल अगर ए इक्वल ले हम थ्री टू फोर थ्री थ्री टू फोर थ्री और b क्या ले थ्री माइनस टू माइनस फोर थ्री और इसकी अगर हम करें मल्टीप्लीकेशन तो मल्टीप्लीकेशन ए बी क्या होगा बेटा ए बी क्या होगा ये जो फर्स्ट कॉलम है जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट रो से होगी फिर फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लीकेशन सेकेंड रो से होगी तो थ्री थ्री सा क्या होगा नाइन फोर टू सा माइनस एट हो गया ये ठीक है अब थ्री माइनस फोर की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ट्वेल्व फोर और थ्री की करेंगे तो प्लस ट्वेल्व अब क्या है सेकेंड कॉलम सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई किससे होगी फर्स्ट रो से ठीक है तो अब से टू थ्री जा सिक्स टू थ्री जा सिक्स थ्री और माइनस टू सिक्स हो गया बेटा अब 
टू की मल्टीप्लाई माइनस फोर से माइनस एट थ्री थ्री जा नाइन तो क्या आ गया वन जीरो जीरो वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई हमारी अब ए भी इक्वल तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई इसको हम आई लिख सकते हैं अब हम चेक करेंगे बी ए क्या चेक करेंगे बी ए अब देखिए बेटा अगर हम बी ए लेते हैं तो पहले क्या लिखेंगे हम बी थ्री माइनस टू माइनस फोर थ्री और फिर ए लिखेंगे अगर बी ए लिखना है तो थ्री टू फोर थ्री अब इसकी मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो क्या होगा ये फर्स्ट कॉलम है बेटा मल्टीप्लीकेशन देखिए ऐसे करते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई किससे होगी फर्स्ट रो से फिर फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई होगी सेकेंड रो से अब थ्री थ्री सा क्या है नाइन आ जाएगा थ्री थ्री सा नाइन माइनस टू की मल्टीप्लाई टू से माइनस फोर की मल्टीप्लाई टू से तो माइनस एट आ गया यहाँ पर अब इसकी मल्टीप्लाई किससे होगी सेकेंड रो से तो ट्वेल्व और माइनस ट्वेल्व अब सेकेंड कॉलम लीजिए सेकेंड कॉलम की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो से होगी माइनस टू और सिक्स माइनस सिक्स थ्री और टू प्लस सिक्स आ गया अब माइनस टू की मल्टीप्लाई फोर से थ्री की मल्टीप्लाई नाइन से तो क्या आया बेटा वन जीरो जीरो वन तो ये भी क्या आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई अब लास्ट में क्या है कि ए बी और बी ए दोनों ही क्या आई हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है जिसके डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं वन होते हैं और बाकी एलिमेंट्स क्या होते हैं जीरो तो ए इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए इस तरह से भी लिख सकते हैं और बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए तो ये क्या है बेटा इनवर्टिबल मैट्रिक्स तो आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट है ओके बेटा थैंक यू